ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఎవరో వెనక్ ఉండి చేయించారన్నది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు అక్కడ ఉండేది లోకల్ పోలీసులు కాదు కదా మాకేం సంబంధం అని చెప్పి ప్రభుత్వం తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ గతంలో ప్రత్యేక హోదా కోసం క్యాండిల్ ర్యాలీ చేయాలని బయలుదేరిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇదే వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో రన్వే మీదే అలాగా నిర్బంధించారు లోకల్ పోలీసులు సివిల్ డ్రెస్ లో వచ్చి అని మనం కళ్ళారా చూస్తాం సో ఇది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ వైఫల్యం అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అండ్ దీని వెనక ఎవరున్నారో ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి వాళ్ళని బయటకు తీసి వాళ్ళని శిక్షించాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడికే రక్షణ లేదు అంటే ఇక సామాన్య ప్రజలు ఎలా బ్రతకాలి అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తున్న జనాదరణ చూసి ఈరోజు కక్ష సాధింపుగా అతన్ని రాజకీయంగా తొక్కేయాలన్న ప్రయత్నంతో ఇది చేశారనేది మాకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే గతంలో రాజకీయంగా ఆయన్ని మొగ్గలో తుంచేయాలని ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీతో జత కలిపి ఎలా జైల్లో పెట్టించారో మనం చూశాం అలాగే అడుగడుగున అతనికి ఆటంకాలు ఎలా కల్పిస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం చివరికి బరి తెగించి ఈరోజు అతని మీద హత్యాయత్నానికే ప్రయత్నింప చేశారు అంటే అలాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు సెక్యూర్ ప్లేస్ అయిన ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక వెయిటర్ ఒక కత్తి తీసుకొని తిరుగుతున్నాడు అంటే మరి వీళ్ళు చేతులకి గాజు తొడుక్కొని ఉన్నారా మరి అలాంటి వాళ్ళని గమనించకుండా ఏం చేస్తున్నారని నేను అడుగుతున్నాను మనందరికీ తెలుసు ఎయిర్పోర్ట్ లకు పోతే ఎన్ని రకాల తనిఖీలు చేసి మనని లోపలికి పంపిస్తారు మరి ఇన్ని తనిఖీల తర్వాత కూడా ఒక వ్యక్తి కత్తితో తిరుగుతున్నాడు అంటే ఎవరు ఇతనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏ ఆలోచనతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారో కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ క్యాంటీన్ ఎవరిది ఆ క్యాంటీన్ లో అబ్బాయి ఉద్యోగానికి పెట్టింది ఎవరు ఆ అబ్బాయి ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో వెంటనే బయటకు రావాలి లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీని మీద సీరియస్ గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన చేపడుతుందని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈ రోజు పుట్టిన బిడ్డ నుంచి శక్తి ముసలి దాని వరకు ఎక్కడ రక్షణ లేని పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు ఆ ప్రజల్ని కాపాడటం కోసం ఆ ప్రజల సమస్యలు తీర్చడం కోసం ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ ముందుకు నడుస్తున్న ప్రతిపక్ష నాయకుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీదే ఈ విధంగా దాడి చేశారు అంటే ఇక ఈ ప్రభుత్వం ఎంత ఫెయిల్యూర్ అయింది వీళ్ళ రక్షణ వ్యవస్థ ఎంత ఫెయిల్యూర్ అయింది అండ్ నిఘా వ్యవస్థ ఎంత ఫెయిల్యూర్ అయిందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి భుజం మీద ఇంత పెద్ద గాయమైందంటే అతను గొంతుకు ఏం చేసిన విషయాన్ని మనం గమనించాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి తప్పించుకున్నారు కాబట్టి అది చేతికి తగిలింది ఇప్పుడు ఆ తత్తి చూస్తుంటే దానికి ఏం విషం పూసి ఆయనకి తగిలించారో కూడా అర్థం కావట్లేదు కొన్ని ఛానల్స్ లో ఎంత సిల్లీగా పోర్స్ తో పొడిచారని చెప్తున్నారు ఒక మనిషి ప్రాణం మీద దాడి చేస్తే దాన్ని కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అనగాని చిన్న విషయం లాగా తీసి పడేయటం చాలా బాధాకరం అది కోళ్ల పందాలకు ఉపయోగించే కత్తి అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మీరు చూస్తే ఫొటోస్ లో ఖచ్చితంగా కోళ్ల పందాల్లో ఏ విధంగా అయితే దానికి విషం పూసి కోళ్లను చంపడానికి ఉపయోగిస్తారు అలాగే మరి జగన్ గారి మీద కూడా దాడి చేసిన ప్రయత్నం మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సో ఇలాంటి ఒక కత్తితో దాడి జరిగితే దాన్ని కూడా ప్రతిపక్ష ఛానల్స్ బయట పెట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని ఆ లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్యూర్ ని ఎలా కాపాడాలనుకుంటుందో మనం గమనించాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం జగన్ గారికి ఏమైనా కనుక జరిగితే మాత్రం ఎవరు ఊరుకునే పరిస్థితి లేదు ఆయన మీద అటాక్ చేసిన వాళ్ళు వెనకుండి చేయించిన వాళ్ళందరి పేర్లు బయటకు రావాలి వారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి వారిని శిక్షించాలి లేకపోతే మాత్రం చాలా తీవ్ర పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ లో ఇంకొక గంటలో దిగబోతున్నారు ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి మరి ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి మరి దానికి ఏం పూసారు ఆ కత్తికి ఏం జరిగిందో అనే విషయాన్ని కూడా తొందరగా మా సీనియర్ నాయకులు మీకు తెలియజేస్తారు ఇప్పటికైతే పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దిగ్భాంతికి గురయ్యారు అందరూ కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో షాకింగ్ లో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు అడవుల్లో లోయల్లో ఎక్కడెక్కడో దొరుకుతున్నారు జగన్ గారు మేమందరం కూడా ప్రాణాలు గుప్పెట్లా పట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న భయంతో ఎందుకంటే జగన్ గారికి మనం చెప్పిన వినడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాగే ప్రజలు అంటే పిచ్చి ఆ ప్రజల్లో మమేకం అవ్వాలి వారికి ఒక భరోసాగా ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడుగా ఒక కొడుకుగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన ముందుకు వెళ్లిపోతూ ఉంటారు అలాంటి ప్రజల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మరి ఆ ప్రజలందరూ కూడా రక్షణ కల్పించగలిగినప్పుడు పోలీసుల మధ్యలో ఉన్న